kami membantah medianya di mana. Anda kan bukan media cetak. Anda kan yang menyiarkan bukan di media elektronik. Itu ada hak bantah. Satu. Yang kedua, kalau punya etiket baik. Apalagi Haris Azhar mengenal baik. Ya, sekali lagi, mengenal baik itu Bang Luhut. Ya, berkomunikasi bukan sekali. Dan, itu perlu ditanya Haris Azhar. Haris Azhar pun pernah datang ke Bang Luhut meminta saham. Coba dicek sama dia. Report. Apa ceritanya? Tanya beliau. Artinya apa? Sebentar Bang Juniper, Anda melontarkan sesuatu yang yang ini bisa masuk kategori pencemaran nama oh, baik apa -apa. justru di Mata Najwa. Sampai. Anda bilang bahwa Haris Azhar bahkan pernah datang meminta saham. Yes, nanti dia jelasin saham apa, tertanya dia. Berarti nanti Pak, Pak Luhut punya akses kepada saham dong berarti? Loh. Tadi ngomongin di, di, di nah, Papua. Nah, biar jelas ini ya, biar jelas. Artinya apa? Dia mau menceritakan masalah pripot. Luhut menyatakan no. Mana? Lantas... Lantas, saya, saya ya. klarifikasi. Sebentar, Jadi sebentar. begini. Nanti dulu klarifikasi biar ini biar umum tahu nih. Bukan Jadi... bukan klarifikasi saya ini ini tuduhan serius. Jadi begini, apa namanya uh, upaya Haris Azhar untuk mendapatkan ya fakta yang dianggap bohong itu tidak main-main. Kami serius. Kami punya standar tinggi tentang integritas data dan kami menilai gitu ya. Klien kami menilai sebentar, bahwa dulu, laporan mas. ini sangat mas, kredibel. Iya. Kayak sebentar, gitu, dulu, dan, mas. Kasih dulu kami kesempatan. kalau kemudian mempertanyakan ini kami ya bertanya. Kasih dulu Apa kesempatan. yang terjadi seluruh stakeholder entitas main ID Freeport Indonesia dan yang lain semua memberikan klarifikasi mas, kok. Ya mas, datanya kasih, jelas tapi Pak Luhut tidak memberikan satu pun. Dulu, kasih dibantahan. kesempatan dulu saya. Bagaimana Pak Judi? Kasih kesempatan dulu saya. Saya terusin dulu. Lantas kalau ada etiket baik dikenal seharusnya diklarifikasi kepada Pak Luhut hasil kajian itu. Ya, bukan langsung diedarkan, kemudian dicaci maki seakan-akan punya saham dan kemudian itu di Sorry Mas ya, kalau saya lihat sampai sekarang ini data yang kami punya ini akibat daripada ini sudah 320 penonton loh, 320 ribu penonton loh. Apakah ada tujuan lain ini? Saya malahan menyimpulkan Anda mengundang kami untuk klarifikasi supaya subscribe-nya Hari no. sasar semakin naik. Enggak, saya sekali lagi ya. Oke, okay, kita, kita dengarkan. Saya, saya jelaskan. Jadi uh, channel ngehantam dulu nama cendol nama cendol gitu makan cendol <laughs> itu memang didik, didik, dari awal didedikasikan oleh Haris Azhar untuk promosi hak asasi manusia dan semua kepentingan publik. Bisa dicek narasumber, isu dan yang lain-lain itu nggak ada tujuannya untuk di luar itu. Jadi kalau tadi oh. dibilang ada grand design tertentu begini, untuk mencemarkan nama baik. Mbak Nana, jadi begini, hey, kita harus cerita. Tadi dibilang sama Bang uh, apa, Jennifer, bilang ini Bang Luhut lagi sibuk segala macam ya. Ketua diganggu dengan seperti ini. Saya mau cerita, krisis kemanusiaan di Papua itu sudah parah sekali. Kayak gitu. Mungkin kita publik pernah mengenal apa, kasus penembakan uh, pendeta Yeremia, pembunuhan hmm. oleh oknum oh, tentara ya di, di Intan Jaya. Haris Azhar posisinya adalah ketua tim pencari fakta hmm. untuk kasus Intan Jaya. Nah, ketika kemudian muncul tiba-tiba Agustus 2021 gitu. Eh, uh, apa namanya? laporan dari teman-teman yang bagus ini, tentu ini bukan laporan yang nggak bisa dilempar ke keranjang sampah. Ini urusan Baik, publik mas. yang harus direspon oleh pemerintah. Baik. Makanya har bagi klien kami penting untuk mendiskusikannya dan hmm. channel YouTube. Apakah gitu. Pak Luhut mau merespon apa hasil temuan kajian ini? Kajian yang di kajian yang kemudian dulu, dijadikan ini menarik ini Nazwa. Ini yang kami minta dari awal dalam somasi kami, ya. Mm -hmm. Ini ini mau maaf ini, ini yang tidak terjawab. Saya juga bingung kok menjawab. Pertama, motif, data bukti, keterlibatan. Anda paham nggak maksud surat kami? Kami melihat. Ini ada grand design, dugaan kami grand design ini. Untuk tujuan apa Bang Junifan? Tujuannya mencederai, memfitnah karakter asasinasi nama baik Luhut. Apa, ke, apa, satu -satu. Bang Junifan, sebentar, apa kepentingannya Haris Azhar dan Fatia, koordinator kontras, mencederai nama baik Luhut Bukan. Bintar Panjaitan? Kalau masalah kajiannya, saya sudah katakan. Dalam kajiannya, tidak ada kata-kata 
ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi militer. Kemudian tidak ada kesimpulan. Ini Patia ini. Saya mau tanya Patia ini. Dikatakan di sana, jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan. Hati-hati loh bahasa pertambangan-pertambangan. Ini berarti pertambangan seluruh di Papua. Ya. Okay, di ya Papua dong. terjadi hari ini. Kan tidak ada kata seluruh, Bang. Loh. Dalam logika nggak bisa begitu. Kalau nggak ada kata seluruh, nggak bisa ditafsirkan Baik. seluruh. Ini yang saya katakan, kata-kata ini tidak ada dalam kajian. Saya mau tanya sekarang, Pak uh, Asmin. Pak Anzi. Adakah di dalam kajian itu tertera ini? Pertama. Ketika... Tanya dulu saya jawab. Ada nggak tertera ini? Saya mau ini? tanya, Bang Junifer baca Undang-Undang Dasar nggak? Ya. Bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mengekspresikan Mencari informasi dan mengeluarkan informasi Kebebasan berpendapat adalah mengeluarkan informasi Dan Fatia bahkan bukan setiap orang saja Dia adalah koordinator kontras Ketika dia datang ke ngehantam itu Dia sebagai koordinator kontras begitu Dan saya mau tanya juga kepada Bang Junifer Tahu gak ada perpres? Pasti Bang Junifer tahu lah karena advokat e, kenamaan gitu kan Ada yang namanya perpres beneficial ownership Penerimaan manfaat Itu dikeluarkan Presiden Jokowi dan keterlibatan setiap orang itu bahkan harus mengumumkan kepada negara, kepada publik, jangankan ada namanya di, di direksi, di, yang nggak ada saja, tapi dia sebetulnya ada di balik perusahaan itu, dia harus ngaku. Jadi sebetulnya yang dilakukan Fatia dan juga Haris, itu bagian menegakkan Bukan, peraturan perundang-undangan itu. Jadi kita fokus terhadap undangan dari Nazwa. Kami melaporkan fitnah pencemaran. Ada pernyataan, dua ini, dasarnya, Katanya riset, padahal Betul. bohong, tidak riset. Itu kajian cepat. D dari dari mana ah. Anda mengatakan itu bohong, Bang Juniper? Karena katanya itu riset. Katanya siapa, Bang? Kalau kita lihat YouTube, kita dengar YouTube. Saya berkali-kali dengar itu. Jadi kalau kajian kajian cepat, menurut Bang Juniper itu bukan metode suatu metode riset? No, Anda belajar kepada akademis. <laughs> ya, itu harus kalau riset itu metodologinya sekunder primer. Sewaktu saya diwawancara, saya tanya dari asap kalau nggak salah, apa sih data kamu? Memang ini data pakai, kami sekunder. Emang nah. ini nggak pakai kajian sekunder? Eh? Tadi kan kata Bang Junifer, riset itu ada kajian sekunder. Ini nggak nah. pakai nah, kajian tetapi sekunder. Tapi sekunder harus ada primer. Nah. nah, kalau ini kita kajian. Harus ada primer. Bentar ya, Baik. kita mau fokus begini. Baik. Saya mau tanya, dasar daripada mereka Haris Asar dan Patia menyatakan hasil riset bahwa ini. Lord Luhut di balik relasi ekonomi operasi militer Intan Jaya. Oke. Okay. Ini Luhut ada berapa? Ini Baik. pertanyaan ini. Baik. Ini kan beliau ini kan salah satu tim. Apakah okay. ada dalam kajian itu membuat ini? Kita akan bahas setelah pariwara karena